ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഒരു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പഞ്ചസാരയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം പാൽ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് പാല് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഇത് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റഡ് പൗഡറിന് പകരം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ വേണം കേട്ടോ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ വേണം പിന്നെ നട്ട്സ് വേണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് എടുക്കാം ഞാൻ പിസ്താസ് ആൻഡ് ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് എസൻസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഫി ബ്ലാക്ക് കോഫി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വനില എസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജ്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഓപ്ഷണൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാന് വെക്കാം എസൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പൊടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പാന് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പാല് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട വേണം തിളച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം പിന്നെ പാലൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പാലിൽ അതൊരു ഏകദേശം അരക്കപ്പ് പാലുണ്ടാവും അതിലേക്ക് രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കസ്റ്റേഡാണ് ഈ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കസ്റ്റേഡ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ എങ്ങനെ കസ്റ്റേഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം പാൽ ഏകദേശം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളക്കണം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിൽക്കാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തിക്കായതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അത് കുറുക്കിയെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം അധികം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ലൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അധികം നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൺസിസ്റ്റൻസി തിക്ക്നെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫ്ലവർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഇത് മതി വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കസ്റ്റേഡിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറണം ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണോണ്ട് അതൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ അല്ലെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എസൻസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ബട്ടർ സ്കൂഷിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കോഫി ബ്ലാക്ക് കോഫി കുറച്ച് ഒഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എസൻസോ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചിടലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാനില എസൻസൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കോൺഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം പഴത്തിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അങ്ങനെ വെക്കണം അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത പഞ്ചസാര ആവട്ടോ സോറി പഴം ആവട്ടോ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര ഞാൻ പഴത്തിൽ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോഴും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഫുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര എന്തായാലും വേണമല്ലോ ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രേയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്കോ മാറ്റാം ഞാനൊരു ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ലൈക്ക് ഈക്വലി നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ എസൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി പക്ഷെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻ ഫ്ലോപ്പ് ആയിക്കിട് ഞാൻ നമ്മൾ മാർബിൾ കേക്കിൻ്റെ പോലെ ചെയ്യാനാണ് നോക്കിയത് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഒന്നും അല്ലാണ്ടായി നമ്മൾ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം പക്ഷെ ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഡിഫറൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ നട്ട്സ് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം നട്ട്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നട്ട്സ് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അങ്ങനെ ചെയ്താലും ടേസ്റ്റിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പുഡിങ്ങാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയിൽ അതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കി